హలో స్టూడెంట్స్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి ప్రాక్టికల్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి అయితే తెలంగాణ స్టేట్ సంబంధించి ఆల్రెడీ ప్రారంభమైనాయి వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం కొద్దిగా ఆలస్యంగా అంటే ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి ప్రాక్టికల్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి అయితే దీనికి సంబంధించి బాట్నీ ప్రాక్టికల్స్లో బాట్నీ ప్రాక్టికల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అసలు ఈ ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఏమేమి రాయవలసి ఉంటుంది అనేది ఒకసారి అంటే కొందరు స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు అందులోనూ ఈ సంవత్సరం ప్రశ్నలు రాసే స్టూడెంట్స్కి కొందరికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అందుకే వారి కోసం అని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అలాగే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అంటే బాట్నీ ప్రాక్టికల్స్లో ఏమేమి చేయవలసి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఒకసారి మీకు ఈ సెషన్ ద్వారా మీకు అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో నా ఛానల్ మొదటిసారి మీరు చూసినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మిత్రులకు వీళ్ళందరూ షేర్ చేయండి ఎక్కువ మంది లైక్ చేస్తా లైక్ చేస్తారనుకుంటున్నాను సో మీ నుంచి ఎక్కువ లైక్స్ కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియోకి సంబంధించి అయితే సెషన్లోకి వెళ్తే సో బాడ్నీ ప్రాక్టికల్ సంబంధించి మనకు ముప్పై మార్కుల పేపర్ ఇది సో ఈ ముప్పై మార్కుల పేపర్లో మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ నుంచి హెచ్ వరకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ బిసి ఈ మూడు కూడా మేజర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ సిక్స్ మార్క్స్ ఏ బిసి ఈ మూడు కూడా సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో అలాగే డిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఇవి డిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఈ ఫైవ్ కూడా స్పాటర్స్ స్పెసిమెన్స్ స్లైడ్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అవి సో టోటల్గా ఏ నుంచి హెచ్ వరకు అలాగే అంటే ఏ సిక్స్ మార్క్స్ బి సిక్స్ మార్క్స్ సి సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది అలాగే డిఈఎఫ్ జిహెచ్లు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ స్పాటర్స్ స్పెసిమెన్స్ అండ్ స్లైడ్స్ సంబంధించింది అది సో టోటల్గా ఏబిసి కలిసి ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఇవి ఒక ఫైవ్ డిఎఫ్ జిహెచ్లు ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అలాగే టూ మార్క్స్ హెర్బేరియమ్స్ ఉంటాయి సో ట్వంటీ ఫైవ్ రికార్డ్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ సో మీకు ఐడియా ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఏ నుంచి హెచ్ వరకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు ల్యాబొరేటరీలోకి మనం వెళ్ళగానే మనకు రికార్డు హెర్బేరియమ్స్ అలాగే హాల్ టికెట్ వాళ్ళకి చూపించవలసి ఉంటుంది కొన్ని ఏ సెంటర్లు అయితే హాల్ టికెట్ వాళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఇచ్చేస్తారు మన హాల్ టికెట్ మనకు సో ముందుగా మనకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ కాగానే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన విషయాలు సో ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అది సో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఉండే ఫ్యామిలీస్ మూడు ఉన్నాయి ఫ్యాబేసి సురనేసి లిలియేసి సో ఫ్యాబేసి సురనేసి లిలియేసిలో సో ఆనియన్ సంబంధించి ప్లాంట్ను ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేయగలరు సో ఆనియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తే సో అది ఏ ప్లాంట్ అని అర్థము సురనే లిలియేసి ఫ్యామిలీ సంబంధించినటువంటి విషయం అని అర్థం సో మీరు ల్యాబ్లోకి లిలియేసి వచ్చినట్టయితే ఆ సెషన్లో క్వశ్చన్ మీకు ఆనియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తారు సో ఈ ఆనియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించి ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ దీనికి సంబంధించినది మీరు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తారు సో ఇది ఇది స్టార్ట్ చెప్పగానే మనం ఏం చేయాలంటే ఆనియన్ సంబంధించి అంటే లిలియేసి ఫ్యామిలీ సంబంధించినటువంటి విషయాలు ప్రారంభించాలి అలా కాకుండా దతరా మెటల్ అంటే ఉమ్మెత్త ప్లాంట్ దతరా మెటల్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఈ ప్లాంట్ చూపించి దతరా మెటల్ ప్లాంట్ చూపించి మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి అంటే సురనేసి ఫ్యామిలీ సంబంధించిన అంశాలు రాయవలసి ఉంటుంది సో ఆనియన్ చూపిస్తే లిలియేసి ఫ్యామిలీ దతరా మెటల్ చూపిస్తే సురనేసి ఫ్యామిలీ అలాగే ఈ రెండు కాకుండా మూడవ ఫ్యామిలీ టెప్రోషియా పర్పూరియా టెప్రోషియా పర్పురియా సో దీన్ని వెంపల్లి అంటాము ఎక్కువ శాతం పల్లెటూరులో అందరూ దీన్ని చూసి ఉంటారు ఆ ప్లాంట్ను అయితే టౌన్లో ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్ పక్షంలో సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకు అది ఐడెంటిఫై అయ్యి ఉండదు అందుకే గత వీడియోలో మనకు ఫ్యాబేసి సంబంధించి ఒక వీడియో చేసాను ఆ వీడియోలో మీకు ప్లాంట్ కూడా చూపించాను సో ఆ ప్లాంట్ వస్తే ఖచ్చితంగా అది ఫ్యాబేసి అని మీరు గుర్తించాలి ఒకవేళ గుర్తించలేని వాళ్ళు ఇంతవరకు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఓకే ఆనియన్ కానీ అంటే ఆనియన్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ దతరా మెటల్ ఈ రెండు ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఈ రెండు ఫ్లవర్స్ మీరు చూడగా చూసి రెండు ఫ్యామిలీస్ ఐడెంటిఫై చేయగలరు చూడని ప్లాంట్ ఏదైనా వచ్చింది అంటే అది ఫ్యాబేస్ ఇది అయి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ ఏ క్వశ్చన్ అనేది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు రాస్తున్న ఫ్యామిలీ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో అది ల్యాబ్లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ కలిసి ఒకటే క్వశ్చన్ అది సో ట్వంటీ మెంబర్స్ దాని గురించి అంశాలు రాయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మనము డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పక్కన ఏమైనా ఉంటే మనం ఫ్యామిలీ తెలియన పక్షంలో మాత్రమే అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ట్వంటీ మెంబర్స్ కల
సో ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో ఇన్ ఫ్లో ఇన్ఫ్లోరెన్స్ అలాగే ఫ్లవర్ ఇన్ డీటెయిల్స్ లో కెలిక్స్ కొరల్లా ఆండ్రోసియం గైనోసియం ఇవి రాస్తే టూ మార్క్స్ ఉంటాయి వాటికి అలాగే ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రాస్తే హాఫ్ మార్క్ ఉంటుంది సో ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రాస్తే హాఫ్ మార్క్ ఉంటుంది అలాగే డయాగ్రామ్స్ త్రీ డయాగ్రామ్స్ వేయవలసి ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ట్విగ్ విత్ ఇన్ఫ్లోరెన్స్ రెండో డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ మూడో డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ సో ఈ విధంగా మూడు మూడు డయాగ్రామ్లు వేసి ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అలాగే ఫ్లోర ఇన్ఫ్లోరెన్స్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్స్ ఆ తర్వాత వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నేమ్ రాస్తే టోటల్గా సిక్స్ మార్క్స్ అవుతాయి మనకు సో ఈ విధంగా నీట్గా రాసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్లు తొందరపడకుండా నిదానంగా నిబ్బరంగా వాటి గురించి పూర్తిగా తప్పులు లేకుండా రాయండి మెయిన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలి సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఫ్యాబేసి సురణేసి లిలియేసి సంబంధించి ఏమేమి రాయవలసి ఉంటుంది అనేది గతంలో కూడా వీడియోలో మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఎవరైనా మిస్ అయ్యింటే ఆ వీడియో కూడా చూసుకోండి వీడియో అయితే డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఐ కార్డ్స్లో కానీ నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ కూడా మరోసారి వీడియో చూడవచ్చు ఇది డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఏ విధంగా రాయవలసి ఉంటుంది అనే విషయం దీని ద్వారా మీరు తెలిసిపోయి ఉంటుంది సో ఏదో విధంగా సిక్స్ మార్క్స్ అయితే మనకు వస్తాయి అలాగే ఇది మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు పూర్తి చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ విత్ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లోనే మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ బి అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్లో రూట్ సంబంధించి కానీ స్టెమ్ సంబంధించి కానీ ఒక చిన్న పీస్ ఇస్తారు సో రూట్ కావచ్చు అంటే మొనకట్ రూట్ కానీ డైకాట్ రూట్ కానీ మొనకట్ స్టెమ్ కానీ డైకాట్ స్టెమ్ కానీ ఈ నాలుగిటికి సంబంధించి ఏదైనా సరే ఒకటి ఇస్తారు మనకు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏం వచ్చింటుందో అది ఇస్తారు దానికి సంబంధించి మనము స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి మౌంటింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి మౌంటింగ్ చేసిన దానికి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో డయాగ్రామ్ వేసి ఐడెంటిఫై చేస్తే అది మొనకట్ రూట్ అనుకోండి మొనకట్ రూట్ అని రాసి డయాగ్రామ్ వేసి లేబులింగ్ చేసినట్టయితే మరొక త్రీ మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు సో స్లైడింగ్ చేసే ప్రిపరేషన్కు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఎందుకంటే కీలకంగా ఉంటాయి మార్క్స్ అవి సో డయాగ్రామ్ మ్యా దీనికే మ్యాట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంటే ఎన్లాడ్ చేసిన పోర్షన్ సంబంధించి అంటే ఎపిడర్మిస్ కావచ్చు కార్టెక్స్ అలాగే వ్యాక్సిన్ బండిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి జలం ఏ విధంగా ఉంది ఫ్లో ఏమే విధంగా ఉంది ఈ అంతా కూడా మనకు అవసరం లేదు సో ఓన్లీ డయాగ్రామ్ వేసి లేబులింగ్ చేసినటువంటి డయాగ్రామ్ తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏ ఫ్యామిలీ ఏ ప్లాంట్ నేమ్ అంటే మొనకట్ రోట డైకట్ రోట మొనకట్ స్టమ్మ డైకట్ స్టమ్మ ఇది మెన్షన్ చేస్తే ఒక మార్క్ లేబులింగ్ చేసి డయాగ్రామ్ వేస్తే టూ మార్క్స్ టోటల్గా డయాగ్రామ్స్కి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో స్లైడ్ ప్రిపరేషన్ చేసిన దానికి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ త్రీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ చేతిలో ఉంటాయనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి సో చాలా జాగ్రత్తగా దీనికి షార్ప్ బ్లేడ్ యూజ్ చేయండి అది ఆ రోజు కొత్తగా తీసుకోండి ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన బ్లేడ్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఎక్కువ సెక్షన్ అనేది తిన్నగా రాదు కాబట్టి కొత్త బ్లేడ్ తీసుకొని సెక్షన్ చేసి ఆల్రెడీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కమ్మీ మీ కాలేజెస్లో కాబట్టి మరోసారి కొత్త బ్లేడ్ యూజ్ చేసి యూజ్ చేసినట్లయితే సెక్షన్ ఈజీగా చాలా త్వరగా వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మైక్రోస్కోప్లో చూసి ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు దానికి శాఫ్రానిన్ సొల్యూషన్ శాఫ్రానిన్ సొల్యూషన్ వేసి ఫైనల్గా మనము గ్లిజరిన్ దాని మీద కవర్ చూపు వేస్తే స్లైడ్ ప్రిపరేషన్ అనేది పూర్తయినట్టు లెక్క సో దానికి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి డయాగ్రామ్ వేసి లేబులింగ్ చేసి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ డయాగ్రామ్ లేదా ఆ సెక్షన్ సంబంధించి మరొక త్రీ మార్క్స్ టోటల్గా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటా సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ కావచ్చు బి కావచ్చు అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు కూడా ట్వంటీ మెంబర్స్ కలిసి ఒకే క్వశ్చనే ఉంటుంది ఎవరికి చేంజ్ అనేది ఉండదు ట్వంటీ మెంబర్ కలిసి ఒకే క్వశ్చనే ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సి సి సంబంధించి మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనకు ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చేసి సో ఏపీలో అయితే నాలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏపీ కాదు తెలంగాణ కావచ్చు నాలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో పొటాటో ఆస్మోస్కోప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అలాగే ప్లాస్మోలైసిస్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాత కోబాట్ లోరైడ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ తర్వాత చివరిది పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ ఈ ఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ల్యాబ్లో ప్రతి బ్యాచ్కి సంబంధించి ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు సో దీనికి డిప్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు ఈ ప్రాక్టికల్స్ అంటే ఈ లైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది సో డిప్ సిస్టమ్ అంటే
ఎయిమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ఫరెన్స్ రిజల్ట్ ఇది రాసిన దానికి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో దాదాపుగా చెప్పాలంటే ప్రాక్టికల్స్ లో లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాటిని సంబంధించి చాలా ఈజీగానే ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కూడా మీకు వీడియోలో గతంలో చేశాను మీరు ఏమైనా మిస్ అయ్యంటే సో ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ అనే ఒక ప్లే లిస్ట్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేశాను వాటికి సంబంధించి మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఏమేమి రాయాల్సి ఉంటుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది సో టోటల్ గా ఇక్కడ కూడా మనకు సిక్స్ మార్క్స్ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏ బిసి అంటే వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ లో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ సిక్స్ మార్క్స్ టోటల్ గా ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఇది చేస్తుండగానే మరొక సైడ్ ఎగ్జామినర్ డిఈఎఫ్ జిహెచ్ లకు సంబంధించి మనకు స్పాట్రస్ స్లైడ్స్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది డిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఈచ్ వన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ సో ఐడెంటిఫై చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ రావాల్సి ఉంటుంది అంటే దాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు సపోజ్ క్యారెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఏ విధంగా క్యారెక్ట్ గా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసినావు సో అది ఏంటది స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇట్ ఇస్ స్టోరేజ్ రూట్ అంటే రూట్ మాడిఫికేషన్ ఇట్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ రూట్ మాడిఫికేషన్ ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ రూట్స్ రూట్ బికమ్ బల్గడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కొనికల్ షేప్ సో సో ఐ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ స్టోరేజ్ రూట్ క్యారెక్ట్ అని రావాల్సి ఉంటుంది సో ఏమైనా సరే త్రీ క్యారెక్టర్స్ రాయండి ఎనఫ్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ రాస్తే ఎందుకంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ అవి ఓన్లీ హాఫ్ మార్క్ ఐడెంటిఫై చేసిన దానికి ఆ క్యారెక్టర్ సాధారణంగా క్యారెట్ స్టోరేజ్ రూట్ క్యారెట్ అని మనము ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ఐడెంటిఫికేషన్ కి ఒక హాఫ్ మార్క్ ఉంటుంది సో టోటల్ గా వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారెస్ వన్ మార్క్ అయితే ఇలాంటి స్పాటర్స్ స్పెసిమెన్స్ స్లైడ్ సంబంధించి జువాలజీలో మాత్రము జువాలజీలో మాత్రము ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ రాసి డయాగ్రామ్ కూడా వేయవలసి ఉంటుంది డయాగ్రామ్ కూడా వేయవలసి ఉంటుంది బాట్నీలో మాత్రము ఐడెంటిఫై చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నో నీడ్ డయాగ్రామ్ కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో టోటల్ గా మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి సో అక్కడ ఎయిటీన్ తర్వాత ఈ ఒక ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ తర్వాత హెర్బేరియం కు టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఈ హెర్బేరియం సీ సంవత్సరం సో ఫుల్ సిలబస్ కాబట్టి మనకు ఫిఫ్టీన్ హెర్బేరియం షీట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫిఫ్టీన్ హెర్బేరియం సంబంధించి మనకు నీట్ గా లేబరింగ్ చేసి అంటే లేబరింగ్ చేసినటువంటి హెర్బేరియం షీట్ కి కింద మీ హాల్ హాల్ టికెట్ నెంబరు మీ పేరు ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసినారు మీ తర్వాత ఫ్యామిలీ ఆ ప్లాంట్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి కామన్ నేమ్ ఏంటి ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ రాసి మీ ఏ ఏరియాలో ఐడెంటిఫై చేసినారు అనేది రాస్తే టోటల్ గా మనకు ఫిఫ్టీన్ షీట్స్ ఉంటాయి ఇట్ గివ్స్ టూ మార్క్స్ ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పటికి మనకు రికార్డ్ ఉంటుంది రికార్డ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో రికార్డ్ అనేది మనం చేసిన లాబొరేటరీకి లేదా మన పర్ఫార్మెన్స్ కి అదొక ఇండెక్స్ గా మనకు సూచన కాబట్టి రికార్డ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయండి సో ఇష్టం వచ్చినట్టు మన రఫ్ నోట్ బుక్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తే దానికి మార్క్స్ అనేది మనం మిస్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది సో రికార్డ్ చూసి మన పర్ఫార్మెన్స్ మన ఫర్మ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది ఎగ్జామినర్ కాబట్టి సో రికార్డ్ ని చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ టోటల్ గా థర్టీ మార్క్స్ ఇది సిలబస్ ప్రాక్టికల్ సంబంధించింది బాటనీ ప్రాక్టికల్ సంబంధించి సో ఈ థర్టీ మార్క్స్ బాటనీ ప్రాక్టికల్స్ లో వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ సిక్స్ మార్క్స్ ఆ తర్వాత డిఎఫ్ జిహెచ్ లో ఫైవ్ మార్క్స్ హెర్బేరియం టూ మార్క్స్ రికార్డు ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్లీ థర్టీ మార్క్స్ ఇలాంటి టెన్షన్ అవసరం లేదు నిజానంగా నిబ్బరంగా మీరు ప్రాక్టికల్స్ అయితే పూర్తి చేయండి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే లేదా మీకేమైనా అర్థం కాని పక్షాన మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నాకు అర్థం అవుతుంది నేను వీరు అంత వరకు నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను అందరికి కూడా అలాగే ఎక్కువ శాతం లైక్ చేయడం లేదు లైక్ చేసి మీరు నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ గ్రేట్